Bonjour <rire> Alors on se fait une petite impro. Euh, on va vous présenter le bateau d'Agé Grenoble. Donc euh, en route. <rire> C'est de l'impro. <rire> Alors on a Jean-Nicolas qui ouvre la marche avec euh, Seb qui rame un peu. Laurence Poissier devant Jérôme. <rire> Laurent qui pousse un peu, toujours. Patrick. Un. Et voilà, les filles au milieu, Église, Vanessa, Sandrine. Fa Fabien qui est plus dans le bon sens. Et on est au bout. Et se sont arrêtés Alain, Jean-Paul, Séverine, Pierre, Emmanuel, Pierrick et Alex. Et Laurent Merci à tous. Euh, je laisse la main à Sopra, notre deuxième sponsor, qui va vous faire sa présentation. Merci. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est encore ravis de participer à cette journée avec vous. C'est toujours un moment privilégié, un moment d'échange, un moment de partage où on peut se permettre de réfléchir, de se remettre en question. Je me présente, je m'appelle Jean-Sébastien Félix, je travaille pour la société Soprasteria depuis quelques années. Et au cours de bah, toutes ces années, j'ai pu participer à des projets sur, dans différents cadres, des cadres traditionnels, des cadres aussi plus agiles. Et c'est ça qui est riche. Aujourd'hui, l'agilité, c'est quelque chose qui est omniprésent dans notre quotidien. On, on, on l'utilise tous les jours. Et euh, ce qui est intéressant pour nous, c'est les valeurs que ça véhicule. C'est finalement, c'est centré sur les individus, sur les gens. C'est ce, ce qui nous anime et c'est ce qu'on souhaite défendre. Je ne vais pas vous faire un long discours, simplement vous partager quelques idées, quelques pistes de réflexion qu'on qu a en ce moment qui nous animent. Aujourd'hui, on travaille tous en équipe. Nos équipes, eh ben, elles sont composées de plein de personnes, de plein d'individus différents qui viennent de différents horizons, avec des attentes, des envies différentes. On travaille de plus en plus dans des équipes élargies. Une équipe élargie, c'est une équipe où tous les équipiers, ils viennent de différentes sociétés, de différents services, de différentes entités. C'est ce qui fait la richesse de notre quotidien et, et c'est enfin, ce, qu ce qui nous plaît, c'est de travailler tous ensemble. Donc à ce moment-là, les valeurs agiles, on les a, on les connaît, Ils sont orientées vers l'humain, vers les échanges. Et on définit un cadre, un cadre agile large, un cadre qui va être propice à la performance qui va être motivant. C'est indispensable et c'est ce qu'on souhaite faire, on souhaite euh, prendre du plaisir dans notre cadre de travail. Malheureusement, tous les projets qu'on fait, il eh ben, y a des petits grains de sable, des petits écueils qui arrivent au fur et à mesure et ils viennent dans les rouages de nos projets. Je peux vous en citer quelques-uns, notre product owner par exemple, qui qui est un peu moins présent au fil, au fil du temps, notre producteur qui va nous dire euh, lors du sprint planning cette petite phrase qu'on a tous entendue « Ah bon, vous ne pouvez pas prendre cette fonctionnalité, je pensais que vous étiez agile. Ah, » ouais. Le, le producteur, à un moment donné, il va aussi peut-être nous dire euh, il va, toutes les fonctionnalités, il va vouloir les, prises, les prioriser de façon haute dans un sprint. Ça va nous faire tiquer, ça va, ça va commencer à, à nous embêter. On va voir un Scrum Master qui va parfois être un petit peu trop nubilé par ses burden charts, par, son, ouais. par ses petits euh, tableaux de reporting. Il va les afficher en plus euh, dans l'open space. Il sera super content, mais il aura peut-être un peu oublié l'essence de son, de, de son rôle. Et les équipiers ils vont être moins engagés, un petit peu moins impliqués. C est, c est, toutes ces petits grains de sable ils vont arriver vers, va déboucher vers des tensions. On va commencer un petit peu à, avoir, à, à se méfier un peu les uns des autres à peut-être apporter aussi du jugement. Tous ces petits grains de sable qui viennent s'accumuler plus ou moins rapidement, 
et bien à un moment donné, ils vont déboucher sur quelque chose de classique. C'est qu'on va commencer à vouloir maîtriser le risque. Mais c'est humain, c'est normal. C'est notre ami Maslow qui nous le dit, c'est un des besoins primaires des individus. C'est de pouvoir avoir ce besoin de sécurité. Donc, à, tout notre, à, tout, à chaque niveau, chaque, individuellement, on va vouloir sécuriser au niveau des équipiers, au niveau de différentes parties prenantes des projets. Et ça, ça va nous apporter cette sécurité, mais quelque part, ça va être au détriment d'autres choses. On va revenir finalement vers quelque chose de connu, vers un cadre un peu plus traditionnel, un modèle un peu plus directif. On va sécuriser comme ça. On aura cette sécurité, elle sera présente, mais à un moment donné, on va commencer à reconstruire nos petites barrières, ces, petits, ces, ces petites cloisons qu'on ne qu voulait pas avoir dans notre cadre initial. Et ça, ça va déboucher finalement sur euh, tout ce qu'on ne voulait pas au début. Un mode de négociation qui va revenir dans le projet. Un, des échanges qui vont être plus compliqués. On va séparer les responsabilités alors qu'on était tous engagés, on était tous ensemble. Finalement, le cadre initial qu'on avait euh, souhaité au début, il explose. On, on s'est sécurisé, on est content, mais peut-être quelque chose, on a oublié quelque chose. On a laissé quelque chose en route. On, on, a fait, on, on est revenu sur un cadre plus traditionnel. Face à ça, il faut juste se poser et revenir aux bases. Et les bases, c'est les valeurs agiles. Les valeurs agiles, on en a quatre, les manifestes agiles, tout le monde les connaît. Moi, je ne vous pas de les citer parce que faut toujours un petit peu se tromper. Mais sur ces quatre valeurs agiles, il y en a trois qui sont fortement orientées vers l'individu. Le changement, le, les interactions, les échanges, la collaboration, le partenariat. C'est ce qu'on souhaite faire, c'est créer ce climat de bien-être entre nous. À un moment donné, on a laissé de côté donc, ce, ce cadre propice à la performance qui était motivant qu'on souhaitait euh, installer sur un cadre un petit peu plus contraint, un peu plus directif. Malheureusement, euh, on s'est laissé de côté une partie, des, enfin, une partie de, du fonctionnement des individus, c'est que les sous-individus, c'est nous tous, on a des compétences, c'est important, on les acquiert au fil du temps, mais à un moment donné, un individu, une personne, c'est avant tout une, sa motivation qu'il faut défendre. Je pense que c'est indispensable et, et on le laisse parfois un peu trop de côté. La motivation, il faut, il faut la défendre. Chez Sopra, on souhaite être performant. Sopra Stéria, pardon. On souhaite être performant, on souhaite euh, travailler aussi sur nos compétences, les avoir, les acquérir. Et à un moment donné, euh, on souhaite aussi définir un cas où les, la motivation, on va pouvoir y travailler dessus, c'est important. C'est un vrai vecteur de performance d'être motivé dans ce qu'on fait. Et finalement, c'est aussi une source de plaisir. Ce qu'on aime bien, c'est se rappeler cette petite chose pour ne pas le perdre de vue, cette petite formule. Finalement, la performance des individus qui est dans notre équipe, c'est les compétences multipliées par la motivation. En revenant sur un cadre un petit peu plus traditionnel, on s'enlève finalement cette motivation qui est vecteur de performance. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que la motivation elle, va, va nous entraîner aussi la performance. Et finalement, c'est le plaisir, tout le monde a envie d'être performant. C'est une vraie source de plaisir. Pour, euh, pour continuer un peu à, à parler sur de, de cette motivation, l'objectif c'est de savoir sonder, c'est de savoir sonder aussi nos équipiers et de le garder en tête. Pour, pour euh, vous parler de cette motivation, comment agir dessus, je vais distinguer trois phases. On a trois phases euh, au, cours de, euh, au cours de notre vie, on, il y a trois phases euh, dans notre carrière, on pourra se retrouver dans ces différentes phases au fur et à mesure. Et les compétences, au début on ne va pas les avoir dans la phase pionnière, la phase de croissance, on va les continuer à les acquérir. Et finalement, la phase de maturité, ben, c'est là où on aura toutes les compétences, on les maîtrisera tous. Mais sur chaque phase, il faut être conscient que la motivation, il ne faut pas la perdre de vue. Je vais commencer par vous décrire un petit peu la phase pionnière. La phase pionnière, c'est la phase où on ne maîtrise pas, on n'a pas les compétences, donc on va travailler là-dessus. Mais on va essayer aussi, avant tout, de garder la motivation de ces personnes hautes. On va vouloir les amener vers la phase de croissance. Si on est dans un cadre un peu trop contraint, où les, la communication, les cloisons sont revenues, ben, les personnes qui vont se trouver là-dedans, ils vont peut-être avoir moins l'accès à, 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 à l'information. Ils vont se sentir un petit peu bridés. Et à un moment donné, on va les empêcher d'aller vers la phase qui est quand même une phase de bien-être, c'est la phase de croissance. Cette phase de croissance, 
c'est la phase où les compétences, on les acquiert. Elles sont, euh, elles sont, et on se motive à les avoir, on est en, et la motivation est haute. Cette motivation, il va falloir la garder, la maîtriser, parce que à un moment donné, c'est souvent ces personnes qui se trouvent dans nos projets, dans nos équipes, c'est ces personnes qui se trouvent dans cette phase-là, qui vont être vraiment vecteurs de valeur et nous apporter plein d'idées, des idées sur lesquelles on n'aurait pas toujours pensé. Donc si on, se, si on est encore sur ce cadre un peu trop contraint, un climat pas agréable, la personne n'est pas se lasser, elle ne va peut-être pas avoir envie de nous proposer ces nouvelles idées, ces nouvelles choses, ces nouvelles, ces nouvelles ces, ces innovations. La motivation, c'est vraiment une source importante à garder en tête. La phase de maturité, ça va être la phase à risque. Ça va être une phase, finalement, qui où on risque de, de se lasser parce que les compétences, on les a, mais euh, on fait un petit peu toujours la même chose. C'est souvent nos piliers, les piliers de nos équipes qu'on qu qu laisse dans nos équipes pour sécuriser nos projets. Mais finalement, on, on s'enlève la possibilité qui nous apporte de nouvelles choses. Il va falloir leur retrouver une dynamique. Ce qui est important, c'est vraiment de, de, de garder en tête que la performance et la motivation, ça sera, elles seront au service aussi de l'équipe et des individus. Finalement, pour travailler sur cette motivation, il faudra le travailler aussi en équipe. Dans nos équipes élargies, il faudra être capable de prendre des risques pour parfois modifier un petit peu les rôles, les responsabilités des gens, mettre des gens en situation, leur permettre de, de trouver une nouvelle dynamique, d'avoir une visibilité et l'opportunité de grandir. C'est ce qu'on souhaite défendre. Il faudra être capable de parler vrai dans nos équipes. C'est indispensable pour conserver aussi notre cadre ce cadre idéal, ce cadre performant. Ce qui est important dans, le, dans, dans ces choses-là, c'est surtout que après les risques, les problèmes qu'on va rencontrer, on les adressera ensemble, on va capitaliser sur l'équipe, on va avoir une équipe, une vraie cohésion d'équipe. On va travailler à grandir tous ensemble. Et finalement, c'est ce, euh, ce qui va être vecteur de valeur et ça va, on va avoir un risque. On risque, on risque de rentrer dans quelque chose de vertueux, que la motivation et que la performance s'entraînent et que tout le monde travaille les uns pour les autres, ce qu'on souhaite défendre. Pour, euh, pour terminer, je voudrais simplement dire qu'il faut conserver ce cadre. Il faut y travailler tous les jours parce qu'il sera bénéfique pour le projet et il sera bénéfique surtout pour nous, pour vous, pour les individus. Les valeurs de l'agilité, elles sont là pour nous le rappeler, il faut toujours y revenir. Parce que finalement, il faut qu'on prenne du plaisir à travailler tous ensemble. Maintenant, pour, euh, pour conclure, bah je, on vous invite tous à nous rejoindre au stand d'école pour parler de, de ces choses, pour et, et évoquer ensemble la performance, la motivation, qu'il ne faut surtout pas oublier. En plus, sur notre stand, vous pouvez venir répondre à quelques énigmes pour gagner des cadeaux. Vous, a, vous êtes tous les bienvenus. Et avant de vous laisser, bah je voudrais remercier tous les collaborateurs de Soprasteria qui ont participé à cette journée, qui ont été libres de proposer leurs idées, qui ont été motivés à ça, et c'est grâce à eux que finalement on est encore là aujourd'hui avec nous. Merci à tous.